வெல்கம் டு டம்மி சயின்டிஸ்ட் நான் அவங்க மகேந்திரன் மேனுஃபேக்சரிங் வீடியோ சீரீஸில் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஊதுபத்தி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஊதுபத்தி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்திருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இதில் வந்து ஊதுபத்தி எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டான ஃபுல் ப்ராசஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் வாங்க வீடியோவை பார்ப்போம் ஊதுபத்தி செய்யறதுக்கு நாலு காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஒன்று சார்கோல் பவுடர் ரெண்டாவது உட் பவுடர் மூணாவது ஜிகெட் பவுடர் அப்படின்ற ஒரு பவுடர் நாலாவது தண்ணீர் இதில் சார்கோல் பவுடரும் உட் பவுடரும் ரெடிமேடாக மிக்ஸ் பண்ணி வாங்கிக்கிறாங்க அந்த மிக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த ரெடிமேட் மூட்டைங்களெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஜிகெட் பவுடர் அப்படின்றது இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஊதுபத்தி செய்கிறதுக்கு ஒரு பைண்டராக இந்த ஜிகெட் பவுடர் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டாக சார்கோல் பவுடரும் இந்த உட் பவுடரும் கலந்த மிக்சரை வெயிட் போட்டுக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வெயிட்டுக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி ஜிகெட் பவுடரை ஆட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இதுதான் அந்த மிக்சர் இந்த மிக்சரை எடுத்து ஒரு ட்ரம்மில் கொட்டிக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த மிக்சரோட வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாட்டரையும் வெயிட் போட்டுட்டு அந்த வாட்டரை அந்த ட்ரம்மில் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க வாட்டர் ஆட் பண்ண அப்புறம் அந்த ட்ரம்மில் காற்று போகாத மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணாங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற மிக்சர் ரொட்டேட் ஆகுது உள்ளே இருக்கிற மிக்சர் ரொட்டேட் ஆகி நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இந்த ட்ரம்மில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க மிக்ஸ் ஆன அப்புறம் அந்த பவுடரை அன்லோட் பண்ணுறாங்க இப்போது அந்த மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த மிக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் அந்த ஊதுபத்தி செய்கிறதுக்கான கலவை அதாவது மிக்சர் இதை எடுத்துட்டு போய் மிஷினில் கொட்டுனாங்க அப்படின்னா அந்த மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஊதுபத்தியை செஞ்சு வெளியே தள்ளிடுது ஊதுபத்தி செய்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி குச்சிகளை ரெடிமேடாக வாங்கிக்கிறாங்க இந்த குச்சியில் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு மிஷினில் இந்த குச்சியை லோட் பண்ணிப்பாங்க இந்த மிஷின் ஒரு ஒரு குச்சியா லோட் பண்ணி ரொம்பவே ஃபாஸ்டா ஊதுபத்தியா தயாரிக்குது ரொம்பவே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஊதுபத்தியா தயாரிச்சு வெளியே தள்ளுது ஊதுபத்தி வெளியே வரும்போது அந்த குச்சிகளோட பேஸ்ல இருக்கிற ஊதுபத்தி பவுடர் எல்லாம் இந்த மிஷின் கட் பண்ணி கீழே தள்ளிடும் அந்த பவுடரை திரும்பவும் அந்த மிஷின்லேயே லோட் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் சில நேரத்தில் இந்த மிஷினில் டபுள் குச்சி இல்லைனா ஏதாவது டேமேஜ் ஆன குச்சி வருது அப்படின்னா அந்த மிஷினில் இருக்கிற சென்சார் சென்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த மிஷினை ஸ்டாப் பண்ணிடும் இந்த மிஷின் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மிஷின் ஒரு பிஸ்டன் மாதிரி வச்சுட்டு ஊதுபத்தி கழவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னாடி தழுது முன்னாடி தள்ளும் போது அந்த ஸ்டிக்கில் அந்த ஊதுபத்தி கழவை எல்லாம் கோட் ஆகிட்டு ஊதுபத்தியாக வெளியே வந்துடும் இப்போ ஊதுபத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு ஊதுபத்தி ரெடியான உடனே அதை நார்மல் வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் காய வைக்கிறாங்க இதை கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் காய வைக்கிறாங்க பட் மழை காலத்தில் குச்சிகள் எல்லாம் வெயிலில் காய வைக்க முடியாது அப்படின்னா ஒரு ஃபேன் வச்சு ட்ரையர் மாதிரி செட்டப்பும் வச்சுருக்குறாங்க இதில் வச்சாங்க அப்படின்னா ஏரில் குச்சிங்கள்லாம் ட்ரை ஆகிடும் இங்கே காஞ்ச குச்சிகள் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஊதுபத்தி குச்சிகள் எல்லாம் காஞ்ச அப்புறம் அதோட சைஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ண வெயிட் போட்டு பார்க்குறாங்க நூறு கிராம் குச்சிகளில் தொண்ணூறு முதல் நூறு குச்சிகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க இது அந்த ஊதுபத்தி குச்சிகளோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறவும் செய்யும் அந்த குச்சிகளோட சைஸ் எல்லாம் ஓகே நீளம் எல்லாம் ஓகே அப்படின்னு அப்புறம் அந்த குச்சிகளில் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கான்னு மேனுவலாக செக் பண்ணிவிட்டு அதை கட்டு கட்டி வச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த குச்சிகளோட பேஸில் கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி கலருக்கு சாயம் போடுறாங்க இங்கே இவங்க எல்லோ கலர் சாயம் போடுறாங்க இது ஜஸ்ட் அந்த குச்சிகளில் டிப் பண்ணிவிட்டு எடுத்தா போதும் கடைசியாக ஊதுபத்தி குச்சிகள் எல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஊதுபத்தி குச்சிகள் கடைசி வரைக்கும் எரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பற்ற வச்சுட்டு செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க நல்லா கடைசி வரைக்கும் எரிஞ்சா ஊதுபத்தி எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்ணிடுறாங்க அண்ட் இதுவே ஊதுபத்தி வேறு டைப்பில் ஸ்மெல் வேணும் அப்படின்னா சென்ட்டில் இவங்க டிப் பண்ணுவாங்க பட் இப்போது இவங்க இந்த டிப்பிங் ப்ராசஸ் பண்ணலை ஸோ அதனால் டிப்பிங் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு காட்ட முடியாது 
இந்த வீடியோ மூலமாக ஒரு ஊதுபத்தி வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே டீட்டெயில்டான அதோட மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கும் இந்த ஊதுபத்தி தொழிலில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நீங்களும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இவங்களை நீங்கள் ஹெல்ப்புக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த ஊதுபத்தி தொழிலுக்கான மிஷின்லாம் கூட இவங்க சப்ளை பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அதுக்கான ரா மெட்டீரியல் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க இந்த ஊதுபத்தி தொழிலில் கற்றுக்கிறதுக்கான ட்ரைனிங்லாம் கூட இவங்க வந்து தராங்க அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டிலே நீங்கள் வந்து மிஷினை வச்சுட்டு ஊதுபத்தி தொழிலில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட இவங்களே மிஷின் தராங்க அதில் நீங்கள் ஊதுபத்தி செஞ்சு இவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கூட பை பேக்காக வாங்கிட்டு அதை இவங்க வந்து மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுறாங்க இவரோட நம்பர் அதே மாதிரி இந்த ஃபேக்ட்ரியோட அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் நீங்கள் வந்து போய் இவரை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அடுத்து மேனுஃபேக்சரிங் வீடியோ கூட அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோ அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி வீடியோஸ்